Les soldats nazis sont-ils tous pourris Mais avant ça, il y a quand même une autre question qu'il faut traiter. Est-ce que cette vidéo a un titre putaclic Oui, donc du coup on peut revenir à la première question. Il n'y a pas très longtemps, je traînais sur un groupe Facebook qui parle d'histoire et il y a un post qui m'a un peu interpellé. Parce que c'est un post qui présentait un livre que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, qu'on m'a offert il n'y a pas très longtemps, et que j'ai adoré. Et ce livre, eh ben, c'est euh, comme un Allemand en France, aux éditions euh, L'Iconoclast, euh, qui euh, parle euh, de la présence des Allemands en France. En fait, c'est un livre qui reprend des correspondances, donc des lettres euh, de soldats allemands qu'ils envoyaient à leurs proches. Et c'est hyper intéressant en fait comme ouvrage, puisque ça donne un point de vue très humain sur... Euh, euh, le soldat allemand, ça permet de découvrir énormément de choses sur le contexte de l'époque, sur comment est-ce que euh, était la France, l'état des campagnes, comment était Paris, euh, euh, d'un point de vue extérieur aussi, comment euh, les soldats allemands pouvaient euh, euh, ou non tisser euh, des liens avec euh, les Français. Euh, et Effectivement, dans ce livre, il y a des lettres qui sont absolument abominables, où on voit des mecs euh, qui marquent, euh, voilà, bon, effectivement, on a bien fait de venir ici, euh, parce que, euh, voilà, il y a plein de juifs, machin, gna, gna, et tout. Et puis, il y a d'autres lettres où on, on voit qu'il y a des mecs qui sont un peu en détresse, quoi, et qui se disent, euh, qui écrivent des lettres à leurs femmes en disant, bon, euh, qu'est-ce qu'on vient foutre là, quoi Qu'est-ce qu'on vient, euh, qu'est-ce qu'on vient les faire chier euh, je, je sais pas, je sais pas, je sais pas ce que je fais ici. Quand j'ai vu ce post sur Facebook, forcément, j'ai réagi en postant un petit commentaire et en disant, bah voilà, euh, moi j'ai adoré ce livre et je vous le conseille parce que vraiment, ça apporte euh, un plus, un nouveau regard, ça permet de prendre beaucoup de recul et de dédiaboliser un peu le soldat allemand. Et alors là, ça y est, la phrase a été lâchée, euh, on m'a euh, tout de suite lancé euh, une vidéo avec Jean-Marie Le Pen qui disait, oui, euh, faut arrêter de diaboliser le soldat allemand, etc. Et donc, de fait, on m'a comparé et on m'a affilié directement aux idées de Jean-Marie Le Pen, ce qui m'a, euh, faut bien le dire, assez fortement déplu parce que je n'adhère absolument pas à ses idées, à ses doctrines, etc. Alors l'auteur de ce post euh, m'affiliant, me comparant à Jean-Marie Le Pen, eh bien, a supprimé son post par la suite, mais je me suis dit quand même, euh, ça peut être l'occasion de revenir un petit peu euh, sur le regard que l'on peut porter sur ces soldats allemands, puisque finalement, en France, euh, encore de nos jours, quand on parle des soldats allemands, c'est toujours les méchants. Voilà, les soldats allemands, c'est les méchants. Et, et, et de façon plus générale, c'est les soldats allemands, c'est les nazis. Et ça, ça me dérange un petit peu, puisqu'en fait, si on fait des généralités pareilles, euh, on, on commence vraiment à tomber dans des travers qui sont très graves. Vous le savez, euh, en regardant l'émission, l'histoire, c'est un petit peu la science de la nuance aussi, euh, tout n'est pas blanc ou noir, le manichéisme euh, euh, n'existe pas, euh, et il faut vraiment tout nuancer. Et, et là, je me suis dit, bon... Voilà une occasion de pouvoir euh, mettre les pieds dans le plat et aborder ce sujet qui est quand même encore très très délicat puisque dans nos familles, on a tous euh, des gens qui potentiellement ont vécu euh, la, la Seconde Guerre mondiale et ça reste un souvenir très douloureux. Alors prenons un peu de recul avec les choses. Le Troisième Reich, c'est pas cool. Euh, ça je crois qu'on va être très nombreux à être d'accord, hein, vous me le direz dans les commentaires, mais le Troisième Reich, globalement, c'est pas cool du tout. Euh, mais ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que les soldats, qui ont été enrôlés dans la Wehrmacht, dans l'armée allemande, c'était des humains, hein. c'était pas le Troisième Reich, même si on peut euh, justement les personnifier comme ça, je pense que c'est une erreur, c'était des humains au même titre que les soldats français étaient des humains aussi. Et il faut bien avoir conscience qu'à cette époque-là, euh, déjà dans les années 30, le service obligatoire avait été rétabli euh, en Allemagne. Donc euh, tout jeune homme devait faire son service obligatoire qui durait un an et puis ensuite deux ans, et euh, par la suite, ce qui s'est passé, c'est que lors de l'entrée en guerre, tous les hommes ont été appelés pour intégrer la Wehrmacht. Donc, ils n'ont pas eu le choix. Ils n'ont pas eu le choix et ils ont été obligés d'aller se battre, euh, d'aller au combat. Et ça, il y a beaucoup de guerres que nous-mêmes, on a, on a connues en France ou dans d'autres pays, où il y a eu une conscription et où les gens étaient appelés en disant « Bon, bah voilà, mon, mon poteau, bah, t'y vas, de toute façon, tu n'as pas le choix. » Et il y a des gens, il y a plein de gens qui sont partis contre leur volonté. Et bien là, c'est exactement la même chose. Et parmi ces gens-là, on va donc retrouver des opposants au régime euh, d'Hitler qui sont enrôlés dans la Wehrmacht et qui se retrouvent euh, eh bien, sur les fronts à envahir la France avec d'autres soldats qui, eux, peuvent avoir effectivement des affinités, et il y en avait beaucoup, avec euh, le régime nazi de l'époque. 
Euh, et ça, on le voit bien dans le livre, et, et on le voit bien même dans l'histoire tout court, puisqu'il y avait des mouvements de résistance allemands. Et on, ça, on ne peut pas le nier. Donc, euh, il ne faut pas mettre tous les Allemands dans le même sac. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a aussi une gigantesque machine qui va euh, euh, formater, broyer euh, euh, les hommes, leurs convictions, euh, qui va former aussi avec les jeunesses hitlériennes, dès leur plus jeune âge, euh, des enfants à ces, à ces thèses euh, euh, nazies. Et, et donc cette, cette machine, elle entraîne énormément de monde, et euh, je crois que euh, dans une atmosphère pareille, euh, il peut être très compliqué de prendre du recul ou de, de s'opposer à la machine. Certains l'ont fait, comme je l'ai dit, il y a eu une résistance, etc. Ça peut être compliqué. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que j'excuse, hein, euh, loin de là. Euh, mais il faut essayer de comprendre un petit peu le contexte de l'époque. Euh, et, et ça, c'est très important. En fait, on est dans, dans la guerre. La guerre, c'est sale. Euh, des deux côtés. Et des deux côtés, il y a eu des, des choses euh, voilà, vraiment moches. Il y a eu des massacres. Et notamment, il y a eu euh, le massacre d'Oradour sur Glane qui est extrêmement euh, connu. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous pouvez aller dans la description, j'ai mis un petit lien euh, Wikipédia qui est très très bien fait, vous pourrez aller faire un tour. Et ce, ce, ce massacre-là, pour le coup, il a été plutôt commis par les SS, la Waffen-SS. C'est quoi la différence entre la Waffen-SS et la Wehrmacht La Wehrmacht, c'est l'armée tout court. Donc dedans, on avait vraiment tous les hommes, tous les Allemands euh, qui étaient là, qui étaient réunis euh, euh, sous euh, la direction euh, d'Hitler. Donc, euh, c'était les forces armées du Troisième Reich. La Waffen-SS, c'était plutôt une unité, euh, euh, on va dire, d'élite, euh, qui en tout cas correspondait à certains critères, euh, physique notamment, hein. de préférence il fallait être blond aux yeux bleus, etc. Donc on, on tombait un petit peu dans, dans l'eugénisme hein, qui était euh, en place euh, sous, le, sous le Troisième Reich, il fallait aussi que ces hommes-là soient des national-socialistes euh, convaincus, donc là on, 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 on touchait vraiment à un corps de l'armée qui, eux, oui, euh, étaient des nazis. Euh, et encore, même là, euh, on, on peut être tenté de, de, de nuancer, si vraiment on veut nuancer à mort, euh, puisque si une très grosse majorité de ces forces-là euh, étaient des, des gros nazis, et euh, eh bien, euh, à partir de 42-43, euh, et, et l'armée a du mal à recruter chez les SS, et du coup, ils vont commencer à recruter euh, à droite, à gauche, euh, et à incorporer des, des soldats dans les SS, euh, qui sont de pays étrangers, alors que, jusque, par exemple, de pays de l'Est, alors que jusque-là, vraiment, on sélectionnait que euh, des, euh, des, des Germains, des Allemands, et puis on va incorporer aussi euh, des, euh, des troupes qui ne sont pas forcément nazis, mais plutôt euh, euh, anticommunistes, euh, donc qui, euh, qui supportent absolument pas les communistes et donc qui vont aller euh, se battre sur le, sur le front de l'Est. Au final, il va y avoir près d'un million de, de SS euh, à, son, à son apogée, euh, dont 700 000 euh, qui sont ces personnes-là. Donc hein, le, le cœur vraiment, c'est 300, 400, 500 000 euh, personnes qui vraiment adhèrent à mort, euh, euh, remplissent les critères et représentent cette euh, unité euh, qui est euh, reconnue pour tous ces faits de monstruosité, euh, voilà. Donc le reste était la Wehrmacht, ça veut pas dire que dans la Wehrmacht il n'y avait pas de nazis, il y en avait des nazis, il y en avait même plein, mais tout le monde n'était pas des nazis, et ça, il faut absolument qu'on qu l'intègre. Il n'y avait pas euh, euh, de, que des méchants, entre guillemets, dans cette armée allemande. Alors à ce moment-là de la vidéo, je pense qu'il y a déjà une bonne flopée de commentaires qui me traitent de nazis, euh, parce qu'ils ne vont pas chercher à aller plus loin, etc. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est comme je disais, euh, eh bien, euh, la guerre c'est pas à sens unique. Hein. Euh, de notre côté aussi, il y a eu des trucs, euh, et, et de façon globale, dans toutes les guerres, il y a des trucs euh, des deux côtés euh, qui sont pas cool euh, du tout, ok euh, et, et là, si on, on, on généralise, et que dans ce cas-là on dit « les Allemands, c'est tous des nazis », il faut aussi généraliser avec les forces françaises. Et par exemple, quand la colonie d'Algérie, parce que c'était une colonie française, était en danger, et que du coup on a envoyé des soldats français pour éviter que l'Algérie prenne son indépendance, parce que c'est tout ce qu'ils demandaient, et eh ben, effectivement, on peut se dire, bon bah, tous les gars qui sont partis en Algérie avaient, euh, partaient dans leur tête avec euh, cette, cette envie de casser de l'arabe. Honnêtement, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il y en avait, ça c'est clair. Et, mais je pense pas que ça soit la totalité euh, des, des soldats. Enfin, voilà, il faut, faut vraiment nuancer les choses. De, de la même manière, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, bon, après la Seconde Guerre mondiale, De Gaulle lui-même parlait de France résistante. Comme si toute la France avait été résistante. Or, on le sait très bien aujourd'hui, la plupart des gens, la plupart de la, de la population, elle est restée plutôt passive 
Hein euh, euh, et dans certains cas, il y, y en a aussi qui ont collaboré, au même titre qu'il y en a qui ont résisté. Mais on n'était pas pas tous résistants, tous les Français n'étaient pas résistants. Et d'ailleurs, il est bien facile aujourd'hui, dans notre euh, position, de se dire « Ah oui, mais moi, à l'époque, j'aurais forcément été résistant, etc. » On ne sait pas comment on réagit devant le danger. On ne sait pas comment on réagit quand notre famille est en danger. Donc, tout ça, il faut le nuancer euh, à mort. Tout n'est pas blanc ou noir. Et encore une fois, si je fais cet épisode, c'est pour vous inviter tous à prendre du recul sur les choses. Et prendre du recul, ça veut dire se renseigner sur la situation, se renseigner sur l'histoire, faire un travail finalement chacun d'historien en confrontant euh, plusieurs sources euh, pour essayer de, de ne pas avoir cette vision manichéenne. Dans ce livre, euh, euh, comme un allemand en France, on parle de soldats, c'est des lettres de soldats. Moi, il y a quelques temps, j'avais lancé un appel à témoins sur ma propre page Facebook, Nota Bene, où j'invitais euh, les gens à venir euh, euh, témoigner ou à témoigner de l'expérience d'un de leurs proches qui aurait pu vivre une situation de guerre. Donc j'ai reçu énormément de témoignages euh, venant de, de, de plein de guerres. Hein. J'ai eu de la guerre du Kosovo, j'ai eu de l'Indochine, euh, j'ai eu des, des guerres qui ne concernent absolument pas le front euh, français, et puis j'ai eu de la Seconde Guerre mondiale aussi. Et c'était les témoignages qui étaient toujours poignants, toujours parlants, et dans tous les cas qui nous en apprenaient toujours un petit peu plus sur le contexte de, de l'époque. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre 2-3 euh, euh, minutes pour vous lire 4-5 témoignages maximum euh, euh, que j'ai reçus à propos de ces soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. On a le témoignage par exemple de Benjamin euh, qui nous raconte « Ma grand-mère m'avait raconté qu'un jour, des officiers de la Gestapo sont venus toquer à la porte des voisins, qui cachaient supposément des Anglais. Les parents n'étant pas là, c'est leur fils de 17 ans qui leur a ouvert. Ils ont fouillé la maison, puis l'ont fusillé sur le pas de la porte, devant les yeux de ma grand-mère qui était cachée non loin. » Il était aussi courant que des soldats passent et lancent une salve de mitraillettes dans les murs pour effrayer les habitants du village. Ensuite, on a le témoignage de Marie. Ma grand-mère maternelle devait avoir 13 ans lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle raconte que les Allemands donnaient des bonbons aux enfants et aidaient les femmes à étendre le linge. On a le témoignage de Jérémy. Mon grand-père m'a raconté que des soldats nazis ont abattu un prêtre après que celui-ci leur dise « Hitler risque à put. Mon autre grand-père m'a raconté qu'après que son père se soit plaint que les soldats allemands aient pillé ses cerisiers, un Allemand s'est présenté devant lui pour s'excuser et lui a donné de nombreuses conserves. En voyant mon grand-père, enfant à l'époque, il lui donna du chocolat. Ce même grand-père vit d'autres Allemands transporter des résistants jusqu'à la forêt d'à côté pour les fusiller. Et une fois fini, il venait se laver les mains dans sa maison avant de retourner au QG voisin. On a le témoignage d'un autre Jérémy. Pendant la Seconde Guerre mondiale, mon arrière-grand-mère avait un bar dans une petite commune du nord de la France. Un jour, des Allemands y sont venus, et un jeune soldat l'a forcé à se mettre à genoux pour lui faire une fellation. Le bruit des cris de ma grand-mère a attiré l'officier en charge, qui a pris le jeune par le col, l'a emmené dans la cour, et l'a exécuté. Et enfin, j'ai le témoignage de Jaran, qui nous dit « Mon grand-père aimait nous raconter ses escapades au sommet du clocher de l'église du Bourg. Particulièrement le jour où il a croisé un soldat allemand, là-haut, qui y faisait le guet. » Il passait rapidement sur la peur pour évoquer davantage le moment qu'il avait passé à l'écouter parler sans le comprendre car il ne parlait pas allemand. Le soldat lui a offert un peu de pain et lui a montré une photo de sa famille. Mon grand-père a évoqué une fois la tristesse de voir le clocher détruit par les bombes et une certaine inquiétude pour le guetteur sans savoir ce qui lui était arrivé. Bref, c'est inutile pour moi d'aller euh, plus loin, vous avez saisi le principe, et surtout, si vous prenez un minimum de recul, vous pouvez tout à fait légitimement me poser la question euh, « Ouais, mais Ben, attends, qu'est-ce qui nous prouve que ces commentaires sont réels ?» Euh, et là, vous avez tout à fait raison, absolument rien ne le prouve, et ça se trouve, ces personnes-là ont totalement inventé, c'est aussi le problème du témoignage. Le témoignage, finalement, on peut s'en servir euh, de, de manière euh, occasionnelle, et surtout, on, on peut s'en servir quand il y a de nombreux témoignages qui se recoupent et qui indiquent euh, la même chose. Et encore, parfois, il peut y avoir euh, quelques biais. Mais l'objectif, ici, avec ces témoignages, c'est surtout de vous faire prendre du recul, d'essayer de sortir de cette vision manichéenne, euh, que ce soit des soldats allemands ou ou du reste. C'est-à-dire que ces soldats allemands, ils n'étaient pas bons ou mauvais. C'est comme notre monde, il n'est pas beau ou moche, il est finalement un petit peu des deux. Et nier ça, voir, les visions, voir le monde euh, avec une, une vision trop binaire, c'est finalement un peu cracher sur ce qu'est euh, l'homme, l'histoire et même le monde. C'est tirer un trait sur toutes les fois où vous avez hésité, toutes les fois où vous avez fait quelque chose à contre-coeur et, et même à regret c'est aussi faire le jeu de la propagande. Euh, la propagande euh, guerrière, mais la propagande politique aussi, qui se joue en France et dans le monde entier. Le rôle du gentil et du méchant au cinéma, on l'aime bien. Mais dans la vie de tous les jours, d'un point de vue humain, c'est extrêmement réducteur. Rappelez-vous-en, tous les jours, dans tous les domaines, il faut prendre du recul. Bisous.